Muy bien, seguimos y vemos que claramente estamos al alza. Hemos tenido este stop loss y estamos alcistas. Pasamos a estar bajistas. Aquí puede haber una entrada, nos hemos posicionado bajistas y da esta trampa que como podemos ver supera el 5%. Entonces coloco el FIBO aquí para tener claro dónde está el 50% y miro si la coge. Sí que la coge, por tanto la preparo. Es una orden pendiente de venta. Al 50% pongo el precio de entrada. A 20 pips y a 110. Vemos que el extremo está a menos de 20 pips, por tanto 20 y 110. Stop cae aquí. Y vamos a ver qué sucede. Casi que nos saca, pero no nos ha sacado. Y acaba el TP. Ha costado un poco más, han pasado algunos días. Estamos a 14 de febrero. Y ahora mismo la cuenta se sitúa a 10.840 euros. Podemos ver que... Un solo TP te cubre una racha de varios stops, que creo que fueron tres aquí. A ver, ¿cuántos fueron? 10.000, 10.000, Aquí hay el TP, tres, tres stops, pero con un solo TP se cubren sobradamente esos tres stops. Entonces, seguimos y ya vais viendo cómo funciona. Cualquier duda que tengáis, pues la podéis decir al final, o ya sabéis que la participación es menor, es más que yo voy explicando, os lo enseño el plan, y después ya os resuelvo las dudas. Y en posteriores días ya seréis vosotros los que cogéis el simulador y lo operáis. Entonces, aquí podría ser esto una vela martillo, sí que lo es. Y estamos claramente bajistas, cumple 1, 2, 3, 4, 5 velas, o sea, cumple todo. Y vamos a ver si coge la orden. Sí, y además es stop. Pues vamos a prepararla. Y ya sabemos que esto termina en stop loss. Pongo 20 pips y 110 porque el extremo vuelve a estar por debajo. La coloco y stop. Seguimos bajistas. Ah, tengo que apuntar el precio, no me olvide. 10.640 euros. Estamos positivos. 8 operaciones a día 15 de febrero. Está en la media, supongo que saldrán 30 y pocas. Normalmente... Salen unas 32, 33 de media por año. Con este movimiento ya nos ponemos alcistas, pero justo ahí da un giro. Y ya sabéis que justo cuando cambiamos y nos posicionamos alcistas, le podemos dar a la baja. Así que le damos una última oportunidad bajista. Quito el Fibonacci anterior, ya veis claramente dónde está la trampa. Y vamos a ver si entra, sí, sí que entra. Entonces pongo la orden. Es una sell, una orden de venta. Ahí el stop a 20 pips, el TP 110. Coloco la orden, la coge y vamos a ver qué decide el precio. A nosotros no nos incumbe. Como no tenemos que gestionar, mira, otro TP. Pues este pequeño cambio de color parecía un cambio de la tendencia, pero en realidad por eso le damos esa última opción de volver a entrar en esa por si está haciendo un amago, una trampa. Estamos ya en 11.740 euros. No está nada mal. Se va dibujando la gráfica. Solamente estamos a 20 de febrero. Esto no son ni dos meses. Falta un poquito más para llegar a los dos meses. Y vamos a continuar. Está claramente para abajo. Esta de aquí es muy grande. Pero en principio parece que cumple. Cumple lo del 5 y el 50. A ver cuántas velas tiene. Tiene 31 velas. 
¿sí? Entonces pongo el fibo en el cambio de color, hay una vela negra, después hay una vela blanca. Por tanto, es un cambio de color válido. Y vemos que sí que coge la orden. Por tanto, la preparo. En este caso ya no es el es by limit, casi todas son limit, algún stop, alguna mercado. A 20 pips el stop, a 110 el TP. Coloco y vamos allá, a ver qué decide, ya voy retirando el Fibo S, a ver qué decide el precio. Pues mira, nos acaba de coger otro TP, dos de seguidos. Eso ya sabéis que es totalmente aleatorio, a veces se encadenan muchos TPs, a veces muchos stops, pero lo bueno que tiene este sistema es que cuando hacemos un TP es mucho mayor al stop. Entonces no necesitamos tener muchos TPs para acabar con una rentabilidad positiva. Estamos ya en 12.840 euros, no está nada mal, y acabamos de ponernos alcistas con este movimiento para arriba. Entonces, si os fijáis, justo la vela que ha cogido el TP puede estar dando una última trampa bajista. ¿Por qué? Porque aquí es donde da el cambio y le damos la oportunidad de entrar al revés. Pero, ¿qué sucede? Que esta ya daba la entrada, por tanto ya estaríamos dentro. En ese caso no entramos, porque no, teníamos una orden y mientras tenemos la orden no entramos. Es un parámetro del plan, entonces tenéis que ser muy rígidos. Si tomáis una decisión de entrar de tal manera, tenéis que respetarla. Y no vamos a entrar. Estamos alcistas. Seguimos alcistas. Y vamos a ver si esta de aquí cumple los parámetros. Vemos que sí. Que penetra menos... O sea, está dentro la penetración de lo que le permitimos en nuestro plan. Y ahora vamos a ver si coge la orden. Sí. Sí que la coge. Además creo que saltará el stop loss. No pasa nada. Tenemos que aprender a vivir con las pérdidas. Para ganar mucho dinero se tiene que saber perder. Si no es imposible. Colocamos la orden y perdemos. Por tanto ya es la 11 a día 1 de el 3. O sea, el primer día de marzo. Ya llevamos dos meses enteros y estamos con 12.640 euros. Ya se va dibujando el gráfico, como podéis ver. Aquí nos ponemos bajistas claramente y da una posible entrada. Hay un giro. A ver, solo tiene la fuerza... No, no cumple. Podéis ver que es más alto este punto que este. Entonces, si el alto fuera este, sí que solo hay una pausa. La fuerza es derecha y hay una sola pausa, un 1, 2. Pero, como viene aquí, hay 1, 2, 3. Y por este lado, contracción, otro... No. Esta no la cogemos. Estamos bajistas. Estoy así que... Es demasiado grande. Aquí nos ponemos alcistas y justo cuando da alcista nos da una para abajo. Ya sabéis que en esos casos entramos. Entonces, vamos a contar las velas. Son 19. Y el cambio de color. Vamos a ver si entra. No, no entra, ¿veis? Si hubiéramos puesto la límite aquí, le damos una vela y no ha entrado la límite. Por tanto, para no tener que perder tanto tiempo colocando, simplemente avanzamos una vela y decir, vale, pero nunca hagáis trampa. Nunca avancéis una vela y después digáis, uh, es que salta el stop. No, no, no la veo claro. No, no. Si avanzáis la vela ya se tiene que entrar, porque la decisión la tomáis antes de ver el futuro, que es lo que pasa cuando se opera en real. Entonces... Aquí podría haber una reentrada, clara creo, no, no es clara, porque podéis ver que ya supera el 50%, y si me voy aquí arriba, ah, pues aquí arriba sí, podemos ver que aquí no tiene fuerza porque hay una pausa, dos pausas, tres pausas, pero aquí sí, y si esto 
es una vela martillo y por tanto abre y cierra en el tercio, sí que lo hace. Podemos entrar, pero le doy una vela más, vemos que no coge el 50%. Seguimos. Estamos alcistas. 